萨瓦迪卡包包卡。相信来到泰国的朋友呢，一定对购物都会有一定的需求，不管是小到旅游纪念品，还是大到国际奢侈品。那今天呢，包包就准备带大家去泰国最大的综合体商场 Icon s y a m 现在呢，我已经到达了 BTS 的斯潘达 Sing 站，那我们就出发去坐商场的免费摆渡船，去看看这个商场到底有没有那么好赚。我们一起走着。我们在下站台的时候呢，就能看见这边是有指示牌的，往左边转就可以到达码头。那我们从一二号口走，都是可以走到码头的。二号口是在那边，一号口是在这边，然后我们要往那个方向走。这边有个大棚子，下面就是码头了，有指示牌。我们只要顺着这个通道一直往里面走，走到最里面，就可以到达等船的地方了。我们已经到了这个柜台，但是柜台现在已经变了，原来是免费的。那刚才问了一下，是从五月十六号已经开始收费了，是十铢每一个人。现在我们准备上船了。这个摆渡船大概是十几分钟就有一趟，很快。乘坐 BTS 也可以到达 Icon s y a m 但是要在深绿线 g l o n g t u n b u l i 站，出站换乘 BTS 的金色线，到达金色线的 G 二站 z a l a n a k o n 出站即到。这个商场的整体呢，看起来就像一艘船一样。那前面的这个广场呢，经常会举办各种各样的活动。那现在呢，就是一些充气城堡。爱康沈阳边上这两栋呢，就是东方文华的超高档公寓酒店。那每到一些重要节日呢，我后面这个位置上都会有一些装置，然后供大家来打卡拍照。如果你是坐轮渡过来的话，第一站就会到达这边这个区域。是一些比较高级的餐厅，还有甜品店。这边餐厅的一些装饰啊，都非常的强。在这边吃饭也是非常有调调的。嗯、整个商场的这种绿色植物的装饰特别多。看着就很养眼。我们继续往里面走，就是整个商场比较有亮点的一个地方了。Sup s i n g a m 可以算是一个汇集了泰国各个富豪东西的地方。它包括有像艺术类、手工艺品类、医药，还有民间表演。这边我认为它最重要的一点是，它宣称有泰国七十七个府不同的美食。而且这些美食都是分固定餐厅和轮换餐厅的，所以可以让游客一次性品尝很多的不同的美食。这个就是火山排骨的那种排骨，他们也是同一种做法，只不过没有摆的那么高。
，这边有一大部分的空间都是被设计成了这种水上市场的样子，而且很多摊贩也是在这种水的旁边小船上面去摆着东西在卖。然后游客呢，就直接坐在这边吃。除了各种美食之外，这里还可以看到很多泰国的文化艺术。皮达可是李府的鬼面，也是当地人向上天祈求风调雨顺、五谷丰登的一种习俗。左右两边这个呢，就是那迦蛇神，也是泰国神话中的一种守护神。这个是代表能够让人致富的虎神，然后还拎了一个包，包上面写的是 l o 富裕、发财、有钱。哈努曼神，这个是科莱船，也是介于泰国和马来西亚之间的一种特有的船。这个上面呢有这种泰式木屋的建筑，我们也是可以从边上的楼梯走上去。那从这个小木楼的二楼过来呢，这边的小吃摊就会相对的平价一点。我刚才在这边点了一杯咖啡，是五十铢，这边的价格还算是比较亲民的。这边这个仿造的水上市场呢，其实逛一逛还是不错的，而且比真实的水上市场最好的一点就是有空调，不用担心在太阳下直晒，所以就放心转。但是毕竟是在商场内部嘛，所以它的价格肯定是比外面要贵不少，所以大家就斟酌着自己来，我们就继续往上一层出发。现在呢，我们已经来到了一层，一层呢主要是一些奢侈品为主，一些国际大牌穿过了奢侈品这一块，我们就来到了商场的大厅。同时，大厅这边也经常会有这种流动的摊位，也是一些衣服、包包、工艺品，也会带有一些甜品。我们继续向上走。从一层到三层呢，大部分都是一些国际上的大中小品牌，可以满足各种人群的需求。我们呢就简单略过，然后有比较特别的给大家突出的看一下，一些更奢华的东西，比如说这个。这个，还有这个，好奢华的钟表都是。这一家呢是泰国本土的一个泰丝奢侈品品牌 ，Jim Thompson， 也是比较有名气的了。
二层最大的看点呢，就是苹果店了。啊，从苹果的中央店出去呢，也是可以到达一个露台。你看，来到这个露台上呢，飞到前面直接看到湄南河的景色。四层和五层呢，要给大家重点介绍一下，就是 Icon Craft。Icon Craft 呢，主要是汇集了泰国各地艺术家的一些工艺作品。啊，这些艺术品呢，都是源自于。泰国的一些传统手艺，包括像一些布艺呀、啊、刺绣、陶瓷、银饰、手工编织这样的。那这些产品呢，也是一方面将本地文化融入到了各种创意之中。另外一方面呢，也是给这些当地的百姓们创造了一部分的收入，所以也是挺有意义的一件事情。泰式多功能套枕。这些呢，就是在泰服上的一些装饰品。我们看泰剧，经常有人穿着泰服，上面会戴着一些链子啊、首饰啊，就会是这样的。哦，好漂亮，金光闪闪，还都是二十四 K 金的。也有一些泰国的布料，这个就是刚才我们在下面看的那个克莱船的模型。就不只有这些手工艺品了，肯定还有一些吃的了。这几家饭店也都是挺不错的。这家 M K 呢，就是泰国的泰式火锅。这家是兰家龙海鲜。半台主要是以泰南的料理为主，喜欢吃泰式料理的不能错过哦。嘎布靠嘎布拉是泰式的家常菜，也是挺不错的，而且他们家是能做到露台上面，露台上面是可以直接看到湄南河的景色，也是爆满哦。我们现在来到了六层。六层的整体设计呢，据说呢是受到了泰国大米的启发，因为泰国的香米大家都知道出口了很多国家，非常有名气。那这一层整体的设计上呢，运用到了有瀑布、有稻米，还有亭子，这些呢都是泰国农业工具的基础。而最有名的呢，就是这个高达十五米的瀑布。这个瀑布的寓意呢，也是像雨滴一样滋养着泰国的土地，养育着世世代代的泰国人民。六层呢，也有这种多功能的展厅。现在呢，这边举办的是梵高的美术展。前段时间呢是 Black Pink 的一些展览，一样蛮多的
。六楼呢也是有电影院在的，可以感受一下泰国电影院的氛围。各种甜品店、餐厅一应俱全，想吃韩式炸鸡、日式火锅，或者其他的各种各样的都能找得到。同时呢，也有景观非常非常好的这家店 Paris， 可以选择。啊，坐在这边的店里可以直接看到湄南河的景色了，晚上来这边会非常爽。七层的一个大亮点呢，就是这家星巴克了。这家星巴克呢，是全泰国最大的星巴克店，而且也是泰国唯一一个售酒的星巴克店，是有室外的一个区域，可以到外面去看河景，是非常非常好的一个位置，居高临下。七层呢没有什么，就是这个多功能大厅，但是在有一些活动的时候才会开放。除了星巴克那边呢，能够上到天台上面，在另外一边也是有一个门可以到天台上的，这边的场地呢也会更大一点。还有一个像镜面森林一样的地方，当然晚上它是有灯光的，可能镜面的效果没有那么强。另外，每晚的六点半和八点，还会在码头边的广场进行灯光水舞表演，也是 Icon 沈阳的一个标志性的节目，不可错过哟。转到顶层的天台呢 ，Icon 沈阳基本上我们就已经转完了。如果你觉得 Icon 沈阳还是不错的，那可以自己来探索一下，可能会有更不一样的感受。作为泰国最大的综合体商场呢，我个人认为还是值得来转一趟的。那今天的影片我们就到这里，如果喜欢波波的影片，可以订阅、评论、点赞、转发，感谢大家支持，我们下一期见喽。